जय हिंद मित्रनो मिशन से टी टी सरावा टेस्ट सीरीज मध्या पेपर क्रमांक एक जो कि अपन पैली पांचवी वर्ग घे आला होता ता प्रश्नपत्रिका क्रमांक तीन या इंग्लिश ग्रामर या स्पष्टीकरण वीडियो में मैं सर्व मनापासन स्वागत करते परंतु जर का अपन आम चैनल वरती नवीन आल तो सुरुआती आम चैनल सब्सक्राइब करा आणि साईडला जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भात आणि सी टी टी संदर्भात कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही आणि मित्रांनो आपल्याला ही सरावासाठी मिशन सी टी टी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्याला स्क्रीनवरती जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करून ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करता येऊ शकणार आहे यामध्ये तुम्हाला जे आहे पी डी एफच्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळून जाणार आहे चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजच्या इंग्लिशच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला बघा मित्रांनो दिलेल्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक जी पाच आहे त्याच्यामध्ये इंग्लिशचे जे प्रश्न होते ते होते क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पासून सिक्स्टी पर्यंत बघा थर्टी वन नंबरचा क्वेश्चन आहे मॅच द पेयर्स आणि आपल्याला इकडे जे आहे काही प्राणी किंवा काही अशा गोष्टी दिलेल्या आहेत ज्या की ग्रुप्समध्ये असतात ठीक आहे म्हणजे जसं दिलेलं आहे बघा पहिलं अ हर्ड ऑफ डॅश डॅश अ ही ऑफ अ ज्युरी ऑफ आणि अ लायब्ररी ऑफ कशा कशांची राहते त्याची आपल्याला जी आहे योग्य ती जोडी या ठिकाणी जोडवायला सांगितलेली आहे बघा अ हर्ड दिलेला आहे हर्डचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी तर आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो हर्डचा अर्थ होतो या ठिकाणी कळप ठीक आहे आता कळप कुणाचा राहील तर कळप या ठिकाणी असू शकेल मित्रांनो या ठिकाणी आपण सांगू शकतो कॅटल्स ठीक आहे कॅटल्स म्हणजे काय गुरे ढुरे किंवा जनावरे तर अ हर्ड ऑफ कॅटल्स अ हिव हिव म्हणजे काय असतं या ठिकाणी तर हिव आपण या ठिकाणी सांगू शकतो की जे पोळे राहते मधमाशांचे त्याला आपण हिव्ज म्हणत असतो मग ते कशाचे राहील या ठिकाणी बीज त्याच्यानंतर बघा अ ज्युरी ऑफ ज्युरी कोणाची राहते तर ज्युरी आपल्या सर्वांना माहिती आहे जो बेंच असते ती जजेसची राहते ठीक आहे जे जे ची राहते आणि लायब्ररी आता लायब्ररी कुठ कशाची राहणार आहे तर लायब्ररी राहील या ठिकाणी बुक्सची मित्रांनो लक्षात येते ना कोणाची जोडी आपल्याला कोणासोबत लावायची आहे आणि कशासाठी लावायची आहे ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं अ हर्ड ऑफ कॅटल्स अ ही ऑफ बीज अ ज्युरी ऑफ जजेस अ लायब्ररी ऑफ बुक्स अशा प्रकारे जे आहे आपण या ठिकाणी जोड्या लावलेल्या आहे मग आता जे आहे खाली दिलेलं आहे आपल्याला ऑप्शन आणि मी आता जी जोडी तुम्हाला लावून दाखवलेली आहे ती जोडी कशामध्ये दिलेली आहे व्यवस्थित तर ऑप्शन नंबर सी हे या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे थर्टी टू नंबरला पुन्हा एकदा आपल्याला जोड्या दिलेल्या आहे इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो हा प्रश्न जे आहे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे प्रश्न जरी एक असला ठीक आहे या ठिकाणी तुम्हाला जरी प्रश्न एक दिसत असला तरी या एका प्रश्नामधून जे आहे मित्रांनो तुम्हाला एक दोन तीन चार प्रश्नांची या ठिकाणी प्रिपरेशन होऊन जाणार आहे आणि तेच आपल्यासाठी तयारी करण्यासाठी एक उत्तम मार्ग असणार आहे ठीक आहे आता बघा काय दिलेलं आहे अ गॅन्डर गॅन्डर म्हणजे काय असतं तर याला जर का आपण मराठीमध्ये अर्थ घेतला याचा तर त्याचा अर्थ होतो हंस हंस नावाचा जो पक्षी असतो तो आता त्याची जी आहे या ठिकाणी स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी असं दिलेलं आहे कारण या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे ना की जेंडर जेंडर सांगितलेलं आहे लिंग सांगितलेलं आहे लिंगावरून आपल्याला ते काय करायचं आहे ओळखायला सांगितलेलं आहे आता गेंडरचं काय होतं गुज गुज म्हणजे काय हंसी ठीक आहे हंसचे जे जेंडर चेंज करायचं आपल्याला तर ते होतं गुज आता विजाड आहे विजाड दोन नंबरला आता विजाड म्हणजे काय तर विजाड म्हणजे चेटक्या ठीक आहे चेटक्या म्हणजे जो की जादू वगैरे करतो आता हा पुरुष आहे मग जादू करणारी जी महिला असते तिला आपण काय म्हणतो विच ठीक आहे विच आपण तिला म्हणत असतो त्याच्यानंतर तिसरं आहे बघा होस्ट होस्ट म्हणजे यजमान आणि यजमानला आपण काय म्हणू शकतो महिलांसाठी होस्टेस ठीक आहे आणि आपल्याला चौथ्या नंबरला दिसत आहे प्रिन्स प्रिन्स म्हणजे राजकुमार आणि प्रिन्स राजकुमारचे जर का आपल्याला महिला पाहिजे असेल तर ती होऊन जाणार आहे या ठिकाणी प्रिन्सेस लक्षात आला मित्रांनो आपण कशाप्रकारे जोड्या लावलेला आहे पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो बघा या ठिकाणी गॅन्डरचं होईल गुज विजाडचं होईल विच होस्टचं होईल होस्टेस आणि प्रिन्सचं होईल प्रिन्सेस आता ही जी जोडी आहे ती खालीलपैकी कशाप्रकारे लावण्यात आलेली आहे तर बघा जी करेक्ट जी जोडी आहे ती जोडी ऑप्शन नंबर बीमध्ये लावण्यात आलेली आहे 
चला आता पुढे चालूया आता बघा मित्रांनो तुम्ही जर का हे पूर्ण डिटेल्स पाहिले एक्सप्लेनेशन पाहत असाल आणि माझ्यासोबत जर का प्रश्नांची उत्तरं देत असाल तर आपल्यासाठी एक ट्रिक या ठिकाणी सांगतो की तुम जसं मी प्रश्न वाचला तसं तुम्ही त्याचं उत्तर जे आहे या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करत चला उदाहरणार्थ काय आहे समजा हा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आहे तर मग आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी थर्टी थ्री नंबर लिहायचा आणि तुम्हाला या चार ऑप्शनपैकी नेमकं कशाचं उत्तर व्यवस्थित वाटतं समजा तुम्हाला डी वाटतं तर इथे जे आहे डी या ठिकाणी कमेंट करून देत जा ठीक आहे आणि नंतर म्हणजे काय होईल तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं मूल्यमापन करायला सोपं जाईल ठीक आहे आता पाहूया आपण थर्टी थ्री नंबरचा क्वेश्चन काय आहे पिक आउट द कलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द सेंटेन्स गिवन बिलो आपल्याला जे आहे अर्धवट वाक्य या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे ते अर्धवट वाक्य आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे आय नो द मॅन आता आपल्याला दिलेले आहेत बघा या ठिकाणी चार ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर या ठिकाणी बी सी आणि ऑप्शन नंबर डी यापैकी आपल्याला योग्य ते उत्तर या ठिकाणी शोधायचं आहे आय नो दॅट मॅन हे बघा याचं उत्तर तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी सांगतो काय असायला पाहिजे आय नो द मॅन या ठिकाणी हु वॉज हिअर येस्टरडे काय असायला पाहिजे आय नो द मॅन हु वॉज हिअर येस्टरडे मी त्या माणसाला ओळखतो जो की काल या ठिकाणी होता ठीक आहे हे झालं अर्धवट वाक्य आणि त्याच्या पुढे जे आहे हे जे वाक्य आहे ते आहे बाकीचं वाक्य त्याच्यानंतर बघा थर्टी फोर नंबरचा चूज द मेडल मॉडल ऑक्झलरी फॉर द अंडरलाईन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आता बघा मॉडल ऑक्झलरी आपल्याला शोधायचा आहे इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाय इट वाक्य असं दिलेलं आहे की इट वॉज नॉट नेसेसरी टू बाय इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाय इट हे माझ्यासाठी खरेदी करणं काही फार अननेसेसरी नाही आवश्यक नव्हतं आता या ठिकाणी जे अंडरलाईन दिलेला शब्द आहे बघ वॉज नॉट नेसेसरी त्याचा आपल्याला पर्याय शब्द शोधायला सांगितलेला आहे आय डोंट नीड टू बाय इट आय डिडंट यूज टू बाय इट आय डोंट यूज टू बाय इट आणि आय डिडंट नीड टू बाय इट बघा आता पहिली गोष्ट काय आहे इथे लक्ष द्या या ठिकाणी दिलेला आहे बघा वॉज वॉज आहे म्हणजे भूतकाळ असणार आहे ठीक आहे भूतकाळ आहे म्हणजे या ठिकाणी डोंट आणि या ठिकाणी डोंट हे तर कटलेच आहे ठीक आहे आता राहते याचा किंवा याचा विचार मग आपल्याला काय करायचं आहे इट वॉज नॉट नेसेसरी आता इथे दिलेला आहे नेसेसरी इथे दिलेला आहे युजड मग युजड होऊ शकेल का होऊ शकणार नाही मग काय झाला हा पण आपला उत्तर चुकीचा आहे म्हणजे काय आहे ऑप्शन नंबर डी हे या प्रश्नाचं काय असेल मग करेक्ट अॅन्सर असेल ठीक आहे नॉट नीड टू बाय त्यानंतर थर्टी फाय नंबरचा क्वेश्चन आहे ऑल द फ्रीडम फायटर्स वेअर बाय बॅडली ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट एक शब्द आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला अंडरलाईन दिलेली आहे बघा बॅडलीच्या खाली त्याच्यानंतर वी ब्लाइंडली नेगलेक्ट द पासिंग ऑफ टाईम इन आवर लाईफ या ठिकाणी पण काय आहे ब्लाइंडलीच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे मधू ऑफन वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग या ठिकाणी जे ऑफन आहे त्याच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे विराट प्लेज एक्स्ट्रीमली वेल या ठिकाणी एक्स्ट्रीमलीच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे आपल्याला काय विचारलेलं आहे की आता ज्या ज्या शब्दांना मी या ठिकाणी चौकट केलेली आहे ते शब्द या वाक्यामध्ये काय दर्शवतात तर ऑप्शन काय दिलेलं आहे बघा ऑप्शन दिलेलं आहे या ठिकाणी प्रोनाउन्स ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्ब किंवा व्हर तर मित्रांनो हे काय आहे तर बघा हे सर्वच्या सर्वचे उत्तर आहेत ते आहेत ॲडवर्ब्स म्हणजे क्रिया विशेषण हे प्रत्येक शब्द जो आहे या क्री घडणाऱ्या क्रियेबद्दल काही एक्स्ट्राची माहिती या ठिकाणी सांगत आहे म्हणून हे सगळेच्या सगळे काय आहेत ॲडवर्ब्स आहेत असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा थर्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन आहे काय आहे फील द ब्लँक स्पेस विथ द राईट पेअर ऑफ वर्ड्स द बँक फंक्शन्स डॅश डॅश टेन ए एम डॅश डॅश फाय पी एम आता बघा इथे काय यायला पाहिजे इथे बिट्वीन अँड आलं पाहिजे की बिट्वीन टू आलं पाहिजे फॉर्म टू आलं पाहिजे की ॲट द आलं पाहिजे तर बघा या ठिकाणी काय आहे द बँक फंक्शन जेव्हा आपल्याला माहिती असतं की स्टार्टिंग डे स्टार्टिंग टाईम आणि एंडिंग टाईम जेव्हा आपल्याला फिक्स माहिती असतं त्यावेळेस आपण काय वापरत असतो बघा फ्रॉम आणि कु कधीपर्यंत त्यासाठी वापरत असतो या ठिकाणी टू म्हणून ऑप्शन नंबर बी बरोबर असेल म्हणजे काय द बँक फंक्शन फ्रॉम टेन ए एम टू फायव्ह पी एम कारण आपल्याला काय आहे निश्चित वेळ माहिती आहे ना की दहा वाजता आणि पाच वाजता म्हणून आपण या पद्धतीने उत्तर लिहू शकतो 
बघा आता थर्टी सेवन नंबरचा क्वेश्चन आहे ॲज सून ॲज द किंग फिनिश्ड स्पीकिंग द पीपल बिगॅन टू चिअर हिम आणि आपल्याला काय करायला सांगितलेलं आहे हार्डली हॅड करायला सांगितलेलं आहे काय नाही मित्रांनो हार्डली हॅड तर अतिशय सोपं आहे मी ऑलरेडी शिकवलेलं आहे तुम्हाला लोकांना आपल्याला जर का माहिती नसेल तर माझ्या चॅनलला तुम्ही व्हिजिट करा या ठिकाणी जी प्लेलिस्ट आहे व्याकरणाची त्या ठिकाणी पहा तुम्हाला जे आहे हार्डली हॅड अगदी सोप्या भाषेमध्ये मी शिकवलेलं आहे ते शिकवलेला पाठ तुम्हाला मिळून जाणार आहे बघा आता ॲज सून ॲज द किंग फिनिश स्पीकिंग द पीपल बिगॅन टू चिअर हिम असं दिलेलं आहे मग आता काय लिहायचं बघा चार ऑप्शन मी या ठिकाणी वाचन करणार नाही फक्त तुम्हाला जे आहे कशा पद्धतीने उत्तर याचं होऊ शकेल ते मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो बघा आता काय असायला पाहिजे बघा जेव्हा आपण हार्डली हॅड लिहितो ना हार्डली हॅड उत्तर लिहितो ना तेव्हा वाक्याच्या सुरुवातीला आपण काय करतो हार्डली हॅड लिहितो ठीक आहे एवढं कळालं ठीक आहे आता जेव्हा वाक्यामध्ये ॲस सून ॲस आलेलं आहे तर ॲस सून ॲसच्या जागेवरती आपल्याला हार्डली हॅड लिहायचं ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा वाक्यामध्ये काय आलेलं आहे द किंग किंग हा करता आहे त्याच्यानंतर मग किंग लिहायचं ठीक आहे मग आम्ही लिहिलं किंग त्यानंतर जे मुख्य क्रियापद आहे ते मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप लिहायचं आहे आता इथे ऑलरेडी जे फिनिश्ड आहे ते तिसरं रूप आहे म्हणून आपल्याला नवीन काही घेण्याची आवश्यकता नाही आहे इथे आपण लिहिलं आहे फिनिश्ड त्याच्यानंतर जे आहे आपल्याला पुढचं जे वाक्य आहे स्पीकिंग आहे ना स्पीकिंग ते लिहून टाकायचं आहे आणि जिथे दिलेलं आहे या ठिकाणी बघा की कॉमा दिलेला आहे त्या कॉमाच्या ऐवजी म्हणजे वाक्याचं जोडणारा जो शब्द आहे कंजंक्शन त्या कंजंक्शनच्या जागेवरती आपण वापरत असतो या ठिकाणी व्हेन ठीक आहे व्हेन म्हणून आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे व्हेन आणि पुढचं जे दुसरी जी क्रिया आहे ती क्रिया आपल्याला काय करायची आहे ॲज इट इज लिहून घ्यायची आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीच बदल करायचा नाही आहे म्हणून ऑप्शन नंबर दोनमध्ये मित्रांनो जे उत्तर दिलेलं आहे की हार्डली हॅड द किंग फिनिश्ड स्पीकिंग पीपल बी व्हेन द पीपल बिगॅन टू चिअर हिम ठीक आहे पहिली क्रिया आणि दुसरी क्रिया याच्यामध्ये जे आहे घडणारी पहिली क्रिया वाक्यामध्ये दिलेली पहिली क्रिया नको आहे तर घडणारी जी पहिली क्रिया आहे ती पहिली क्रिया आपल्याला वापरावी लागते थर्टी एट नंबरला बघा काय दिलं आहे चूज द ऑल्टरनेटिव्ह द सेंटेन्स विच इज परफेक्ट पास टेन्स आपल्याला काय करायला सांगितलेलं आहे की परफेक्ट पास टेन्स करायला सांगितलेला आहे आता करूया आपण परफेक्ट पास टेन्स बघा या ठिकाणी आपल्याला चार वाक्य दिलेली आहेत काय आहे शी हॅज बीन रायटिंग अ लेटर शी हॅड बीन रायटिंग अ लेटर शी हॅड रिटर्न अ लेटर शी हॅज रिटर्न अ लेटर परफेक्ट पास्ट टेन्स मग आता परफेक्ट पास्ट टेन्स आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी जे आहे त्याचा फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे मग परफेक्ट पास्ट टेन्समध्ये आपण सुरुवातीला सब्जेक्ट लिहितो त्यानंतर कंपल्सरी हॅड हे वापरावं लागतं त्यानंतर व्ही थ्री वापरायचं आहे आणि त्याच्यानंतर वापरायचं आहे ऑब्जेक्ट हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागणार आहे मग या फॉर्म्युल्याप्रमाणे कोणतं वाक्य करेक्ट आहे ते आपण लगेच ओळखू शकतो बघा या ठिकाणी जे आहे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सीमध्ये शी हॅड रिटर्न अ लेटर हे काय आहे या दिलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे काय केलेलं आहे उत्तर बरोबर लिहिलेलं आहे चला आता पुढे चालूया एकोणचाळीस नंबरला बघा काय दिलेलं आहे तर एकोणचाळीस नंबरला दिलेलं आहे एक पेयर्स ठीक आहे मॅच द फॉलोईंग टू मेक ग्रॅमेटिकली करेक्ट अँड मिनिंगफुल सेंटेन्सेस अर्धे अर्धे वाक्य ए साईडला आणि अर्धे वाक्य बी साईडला दिलेलं आहे बघा आता वी डिसाईडेड मी तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी उत्तरच सांगतो ठीक आहे वी डिसाईडेड बघा याची जोडी काय येईल दॅट वी वुड बाय द द हॅव कॅल्क्युलेटेड हाऊस ठीक आहे या ठिकाणी मित्रांनो थोडीशी जी आहे ना स्पेलिंग मिस्टेक या ठिकाणी झालेली आहे ठीक आहे म्हणजे काय मिस्टेक झालेली आहे की वी डिसाईडेड दॅट वी वुड बाय अ हाऊस ठीक आहे हे जे आहे हे नसायला पाहिजे होतं ठीक आहे हे हे एवढं असायला पाहिजे होतं ठीक आहे प्रिंट मिस्टेक आहे समजून घेत जा नाही तर मग व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये पन्नास कमेंट्स तर तुमच्या या चुकीचेच राहणार आहे ठीक आहे वी डिसाईडेड दॅट वी वुड बाय द हाऊस आम्ही ठरवलं की आम्ही काय करतोय आम्ही घर खरेदी करणार आहोत दुसरी गोष्ट द रिपेनंट ॲडमिटेड आता रिपेनंट म्हणजे काय तर रिपेनंटचा अर्थ या ठिकाणी मित्रांनो होतो की जो पश्चाताप करतोय तो जो रिपेनंट आहे त्यांना ऍडमिट केलंय ऍडमिट म्हणजे मान्य केलेलं आहे काय मान्य केलंय व्हॉट दे हॅड डन डन असं आपण लिहू शकतो ना 
बिल्कुल लिखू शको मन आप जे है बी नंबर चे ऑप्शन है तो लिखना आहोत यह चार नंबर ल ठीक है तेजर एस्ट्रोनॉमर्स इधे जे एस्ट्रोनॉमर्स है तैपुढ़ लिहाय पाजे होते मित्रों इधे जे दिल है ना यठिका हे हैव कैलक्युलेटेड ठीक है या ठिकाणी आपण सांगू शकतो की ऍस्ट्रॉनॉमर्स हॅव कॅल्क्युलेटेड वेन द कॉमेट विल रिअपियर असं असायला पाहिजे आणि अ न्यू डील वॉज व्हॉट द इलेक्टर्स इलेक्टर व्हॉट द इलेक्टर्स चिल्ड्रन डिमांडेड ठीक आहे अशा प्रकारे ही जी जोडी आहे ती व्हायला पाहिजे होती म्हणजे काय तर या ठिकाणी जे खाली उत्तर दिलेलं आहे थर्टी एट नंबरचं त्याच्या जे उत्तर आहे ते बघा करेक्ट आन्सर या ठिकाणी दिलेला आहे ऑप्शन नंबर डी मध्ये चाळीस नंबरचा फोर्टी नंबरचा क्वेश्चन आहे द ई एस पी एन इज शोविंग ऑल द मॅचेस लाईफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डंट टू दी अबो सेंटेन्स इन पॅसिव्ह वॉइस ठीक आहे म्हणजे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी की एक सेंटेन्स दिलेला आहे सेंटेन्स आहे की ई एस पी एन इज शोईंग ऑल द मॅचेस लाईफ याचा आपल्याला काय करायचं आहे पॅसिव्ह वॉइस करायचं आहे पॅसिव्ह वॉइस करूया मग आपल्याला काय करावं लागतं दिलेल्या वाक्यामध्ये करता सहाय्यकारी क्रियापद क्रियापद आणि ऑब्जेक्ट हे शोधावे लागतात मग इथे बघा ई एस पी एन हे काय आहे ई एस पी एन हे करता आहे या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा इज इज हे काय आहे हेल्पिंग व्हर्ब आहे शोविंग शोविंग हे काय आहे मुख्य क्रियापद आहे आणि ऑल द मॅचेस लाईव्ह हे ऑब्जेक्ट आहे मग आपण त्या पद्धतीने बदल करूया पहिल्यांदा म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं की ऑब्जेक्ट लिहावं लागतं या ठिकाणी ऑब्जेक्ट ठीक आहे एक बारीक करून लिहितो तुम्हाला या ठिकाणी आता ऑब्जेक्ट काय आहे ऑल मॅचेस ऑल मॅचेस लाईव्ह ठीक आहे हे झालं ऑब्जेक्ट त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे सहाय्यकारी क्रियापद लिहायचं आहे आता ऑल मॅचेस आहे हे अनेक वचन आहे त्याच्यामुळे वर्तमान काळामध्ये वापरावं लागणार आहे कारण ईज आहे ना या ठिकाणी मग ईज आहे म्हणजे वर्तमान काळामध्ये अनेक वचनाला काय आहे आर आहे आणि मुख्य क्रियापदाला आय एन जी लागलेला आहे म्हणून आपण या ठिकाणी काय वापरतो कंपल्सरी म्हणून बीईंग बीईंग हे वापरावं लागतं आणि मग मुख्य क्रियापदाचे जे रूप आहे ते वापरावे लागतात आपल्याला तिसरे आता इथे आहे शोविंग शोविंग तीसर रूप का होल तो शॉन ठीक है शॉन आता का संगता है पुढ़ बाय जोड़ा करता लिहाय ठीक है बाय जोड़न ई एस पी एन मे का लिखू शकत यह ऑप्शन पैकी तो ऑप्शन पैकी बिका डी नंबरच जे ऑप्शन है तो अल आप करेक्ट ऑप्शन कभी कभी मित्रों ठिकाने बाय नहीं लिखा तरी ही चलतो परंतु मूल निम है कि बाय लिहावा परंतु नहीं जरी आल परंतु बाकी के निम आप जर का करेक्ट आते तो अपने उत्तर यठिका लिखता ये एक्केच नंबर लगा का प्रश्न आ कि आय से आय शैल गो देअर टूडे आक्याच का चेंज इन टू इनडाइरेक्ट स्पीच आता इनडायरेक्ट स्पीच पण मित्रांनो मी तुम्हाला शिकवलेली आहे ठीक आहे ते थोडेसे नियम या ठिकाणी पण मी सांगून देतो तुम्हाला वाक्य आहे ही सेड आय शाल गो देअर टुडे आता या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं बघा इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं बघा हे सेड आहे इथे इथे काय आहे सेड आहे म्हणून आपण काय करणार आहोत जसं ही सेडचा बदल होतो का याच्यामध्ये होत नाही ही सेडला ही सेडच ठेवायचं हे कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमाच्या ऐवजी काय करायचं दॅट वापरायचं दॅट आय शॉल आता हा जो आय शब्द आहे तो कोणाबद्दल बोलतोय हा या ही बद्दल बोलतोय म्हणजे या ठिकाणी आपण काय सांगायचं ही आता इथे आलेला आहे शॉल शॉलच्या बदल्यामध्ये भूतकाळ आपल्याला त्याचा करायचा आहे तर आपण काय करूया आपण करूया शुड गो ला गो देअर ला देअर आणि टुडे टुडेचं काय करायचं टुडेचा बदल आपण करत असतो दॅट डे ठीक आहे म्हणजे ही सेड दॅट ही शूड गो देअर दॅट डे असं उत्तर यायला पाहिजे आणि ऑप्शन नंबरमध्ये कुठे दिलेलं आहे तसं उत्तर तर ऑप्शन नंबरमध्ये दिलेलं आहे बी नंबरचं जे ऑप्शन आहे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे करेक्ट अँसर फोर्टी टू नंबरला बघा द सन इज द बिग्गेस्ट प्लॅनेट चेंज इन टू कम्पॅरेटिव्ह डिग्री आपल्याला कम्पॅरेटिव्ह डिग्री करायची आहे सेंटेन्स दिलेला आहे बघा या ठिकाणी द सन इज द बिग्गेस्ट प्लॅनेट आपल्याला चार ऑप्शन दिलेले आहे काय होऊ शकेल 
तर बघा या ठिकाणी सी नंबरचं ऑप्शन बघा या ठिकाणी द सन इज बिगर दॅन एनी ऑदर प्लॅनेट ठीक आहे या ठिकाणी आपल्याला सांगू सांगता येईल की सी नंबरचं जे ऑप्शन आहे ते करेक्ट आहे कम्पॅरेटिव्ह डिग्री आहे चेंज द फॉलोईंग इंट्रॉगेट इन टू इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स आपल्याला इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचं आहे आणि वाक्य आहे शी ड्रीव अ पिक्चर तिनं काय केलेलं आहे एक चित्र काढलेलं आहे परंतु हे आपल्याला इंट्रॅगेटिव्ह करायचं आहे इंट्रॅगेटिव्हचा अर्थ काय होतो तर इंट्रॅगेटिव्हचा अर्थ होतो या ठिकाणी प्रश्नार्थक चिन्ह किंवा प्रश्नार्थक वाक्य शी ड्रीव अ पिक्चर काय येईल वॉच शी ड्रीव अन पिक्चर हॅव द ड्रॉन अ पिक्चर डिड शी ड्रॉ अ पिक्चर हॅज शी ड्रॉ अ पिक्चर असे दिलेले आहेत आपल्याला चार ऑप्शन्स याचं उत्तर मित्रांनो अतिशय सोपं आहे कारण काय आहे बघा इथे काय दिलेलं आहे ड्रीव ड्रीव म्हणजे काय आहे भूतकाळ आहे भूतकाळ असल्यावरती आपल्याला काय घ्यावं लागेल वाक्याची सुरुवातीला डीड घ्यावा लागेल मग बघा डीड कुठं आहे इथे आहे का नाही आहे इथे आहे का नाही आहे इथे नाही आहे मग एकच ऑप्शन आपलं करेक्ट आहे ठीक आहे म्हणजे काय आहे ऑप्शन नंबर सी हेच काय असेल मग या प्रश्नाचं करेक्ट उत्तर असेल डीड शी ड्रॉ अ पिक्चर आणि मित्रांनो तुम्हाला अजून सांगतो की जेव्हा आपण डीड घेतो तेव्हा मुख्य क्रियापद जे राहतं ना मुख्य क्रियापदाचे पहिले रूप वापरावे लागते आपल्याला व्ही वन वर्बचं पहिलं रूप किंवा मूळ रूप आपण वापरत असतो बघा आता चूज द करेक्ट आर्टिकल इफ नेसेसरी द क्लाउड स्वल डाऊन टू टच डॅश डॅश हिमालयाज आपल्याला अ अँड द किंवा नॉट नेसेसरी असं दिलेलं आहे द क्लाउड स्वर्ल स्वर्ल म्हणजे काय असतं की एक प्रकारे गुंडाळी करणे किंवा गरगर फिरणे तर हा जो क्लाउड आहे तो गरगर फिरत आहे कशाच्या हिमालयाच्या अराउंड मग या ठिकाणी काय येईल अ अँड किंवा द बरोबर आहे तुम्ही ओळखलंच असणार आहे या ठिकाणी येणार आहे द कारण काय आहे हिमालया हे काय आहे एकमेव आहे आणि हे निश्चित उपपद आहे निश्चित उपपद असल्यामुळे आपण काय वापरलेलं आहे या ठिकाणी द हे आर्टिकल वापरलेलं आहे थ्री मिनिंग्स गिवन बिलो आर क्लोजर टू द वर्ड इंटिग्रेट चूज वन विच इज रॉंग आपल्याला काय सांगितलेलं आहे इंटिग्रेटचे तीन अर्थ दिलेले आहेत परंतु एक अर्थ या ठिकाणी चुकीचा आहे इंटिग्रेट म्हणजे काय संपूर्ण किंवा अखंड किंवा संपूर्ण भाग बघा तर याचा अर्थ काय आहे मेक कंबाईन समथिंग बाय मिक्सिंग और ब्लेंडिंग बरोबर आहे का हो याचा हा काय आहे या ठिकाणी समानार्थी आहे जॉईन विथ अदर सोशल ग्रुप्स ऑर डिफरंट ड्रेसेस हे पण उत्तर बरोबर आहे त्याच्यानंतर कम्प्लीट बाय ॲडिंग पार्ट्स हे पण बरोबर आहे परंतु या ठिकाणी जे दिसत आहे कंबाईन पार्ट्स इन टू अ होल हे काय आहे या प्रश्नाचं उत्तर चुकीचं आहे शेहेचाळीस नंबरला बघा आपल्याला दिलेला आहे प्रिफिक्स किंवा सफिक्स या ठिकाणी दिलेला आहे सफ प्रिफिक्स दिलेला आहे सॉरी ठीक आहे आता प्रिफिक्स आपण कशाच्या समोर काय वापरतो जसं अन आहे अन आपण काय वापरतो अनफॅशनेबल असं आपण म्हणूया ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण काय म्हणू शकतो डिमॉरलाइज त्याच्यानंतर री एक्झामाय त्याच्यानंतर डिस्कॉलिफाय हेच काय झाले त्याच्या जोड्या झाल्या किती सुंदर होतो किती सोपं होतं बरोबर आहे आता शेहेचाळीस नंबरच्या अशी मी जी लावलेली जोडी आहे तशी जोडी कुठे लावलेली आहे करेक्ट बघा किती नंबरचा प्रश्न आहे शेहेचाळीस नंबरचा प्रश्न होता आता मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी मध्ये ते व्यवस्थित देण्यात आलं होतं सत्तेचाळीस नंबरला बघा काय आहे समान समान शब्द दिलेले आहेत आता याचं काय लिहायचं आहे आपल्याला इथे काय करायला सांगितलेलं आहे की फील इन द ब्लँक विथ सुटेबल वर्ड्स हीज अटॅक ऑन हर ऑनेस्टी ऑफेन्स अगेन्स्ट द डॅश 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 आणि ऑफ गुड टेस्ट द एक्झिबिशन डिस्प्ले फिफ्टीन सेंचुरी इथे डिश डॅश डॅश असं असायला पाहिजे होतं ठीक आहे आता काय वापरायचं आहे कॅनॉन कॅनॉन्स हेच शब्द दिलेले आहे सगळीकडे मग आता याचं उत्तर काय आहे मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो या ठिकाणी की याचं उत्तर या ठिकाणी मित्रांनो यायला पाहिजे कॅनॉन्स आणि कॅनॉन आता हे काय भानगड आहे ते बघा हीज अटॅक ऑन द ऑनेस्टी ऑफेन्स अगेन्स्ट द या ठिकाणी पहिलं आहे कॅनॉन्स कॅनॉनचा अर्थ आहे सिद्धांत ठीक आहे हे जे कॅनॉन आहे हे पहिलंवालं त्याचा अर्थ आहे रूल रूल्स किंवा सिद्धांत ठीक आहे आणि ही जी दुसरी या ठिकाणी कॅनॉन सांगितलेलं आहे ठीक आहे कोणतं हे वालं 
तो या क्या नाम का अर्थ हो तो यठिका बगा तोफ ठीक है तठिका जी है एक्जिबिशन मधे का आती पंद्रह शतका जी तोफ है तीन आती ठीक है तेजन बट्ठेच नंबर ल प्रश्न है कि समटाइम वन शेड स्टीयर ओनली फॉर द शेक ऑफ शो एंड नॉट आउट ऑफ रियल सिंपैथी कभी कभी जी है एखादी व्यक्ति दिखाऊपना करते कि फार रड़ा ये है सच टीयर्स आर कॉन्ड अशा प्रकार के आश्रू वाहत का ही लोग कि फार दुख परंतु आत दुख नाय मन सॉल्ट टीयर्स मन तो इडल टीयर्स मन तो क्रोकोडाइल टीयर्स मन तो कि फॉल्स टीयर्स मन तो मित्रों तुम्हें ओखला है मनत आतो अपन क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच के आसू ठीक है मगरी के आश्रू एक नंबर ल एक स्पेलिंग दिल्ली है मिस्चिवस य शब्द की ठीक है मिस्चिवस की अपने संगित है कि करेक्ट स्पेलिंग को मित्रनो अपन ओखला कदाचित हे जी मिस्चिवस है ऑप्शन नंबर डी मदल तो का है ये अगधी करेक्ट उत्तर दे पन्ना नंबर लिफ्टी सिलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू गी वन्स टू गी वन्स ऑथॉरिटी टू अनदर हे का डेसन है डुबियस है डेलिगेट है कि डेलिकेट है अपने दिल्ली है अच्छे चार ऑप्शन मित्रों बगा जर एखाद जर का पूर्ण जवाबदारी देन टाकली दुसर वाला अपन का मन तो ड्यूबीएस मन तो का नहीं नहीं मनना कारण ड्यूबीएस का अर्थ का हो तो कि अर्थ हो तो संशयास्पद डेलिकेट डेलिकेट का अर्थ है अतिशय नाजूक डेलिगेट डेलिगेट का अर्थ जे है तो बराबर है यठिका टू गी वन्स ऑथॉरिटी टू अनदर एक नंबर लगा होम ऑफ टाइगर इज टाइगर घराला का मनत पैलेस पैलेस मनू शकू का नहीं पैलेस मजे राजवाड़ा नर कैसल कैसल मनता का नहीं मनता नेस्ट नेस्ट मजे घरट ये हो नहीं है मग लेयर लेयर हो हो लेयर हो रहा है कारण लेयर मजे का होता एक प्रकार की गुफा टाइगर च मग हो लेयर हो रहा है पुनः एक अपने प्राणी आंकी आवाज ये जोड़ी दिल्ली है बगा डॉग पिग्स मंकी एन ए लॉयन ये दिल्ल है बग आता डॉग का करो डॉग बार्क्स ठीक है डॉग बार्क थोड़ मोट कर दाखो तुम्हारा नर पिक पिक का करो पिक ग्रंट ठीक है पिक ग्रंट नर मंकी मंकी या आवाजाला यठिका गिबर संगित है लॉयन का रोअर करो तो मित्रों अशा प्रकार हि जोड़ी अजे डॉग हा भुंकतो पिक आवाजाला ग्रंट मटले है मंकी या आवाजाला गिबर मटले है ठीक है आ लॉयन तो सारे जगाला महति है लॉयन का क्या अर्थ हो तो लॉयन मजे सिंह आवाजाला रोअर अटले है या ठिकाणी जो बावन नंबर जो प्रश्न है ना तो ज्यादा जोड़ा दिल हो जो बी नंबर जो ऑप्शन है तो उत्तर यठिका करेक्ट है त्रेपन नंबर लगा है ही टर्न डाउन मै प्रपोजल ही टर्न डाउन मै प्रपोजल इधे दिल्ला है टर्न डाउन या शब्दा समानार्थी शब्द क्रिटिशाइज एक्सेप्टेड अमेन्डेड रिजेक्टेड तो टर्न डाउन का अर्थ मित्रों हो तो यठिका रिजेक्टेड तीन तान मेला का मज़ प्रपोजल का पूर्णपना रिजेक्ट कर चौपन नंबर लूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एडल्टरेशन मीन्स का बगा मित्रों प्रश्नाच उत्तर बयाच जन जे है चुकले है कारण ऐडल्ट वरुण ऐडल्टरेशन अल बच जन वाटल तैचा बयाच लोक जे है या नंबरच उत्तर लिखेल है बिकमिंग ऐडल्ट परंतु तो उत्तर यठिका का है साफ चुकीच है एडल्ट्रेशन का अर्थ का होता मेकिंग इम्प्युअर मजे एखाद अन्ना मधे का भेसल के लिए जे भेसल क्या भेसलीठिका अपन काडल्ट्रेशन अनत ठीक है पंचावन नंबर का प्रश्न व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड इत दिल द क्राउड वॉज वेरी पिक इतने संगित है क्राउड ठीक है क्राउड हा को प्रकार नाउन है कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लक्षा गया क्राउड एक है क्राउड मजे गर्दी 
तर मित्रांनो या ठिकाणी या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते असणार आहे कलेक्टिव्ह नाऊन एक मिनट कलेक्टिव कलेक्टिव्ह नाऊन आता कलेक्टिव्ह नाऊन म्हणजे काय तर समूहवाचक नाम आणि समूहवाचक म्हणजे काय तर एका जातीच्या किंवा समान असणाऱ्या अनेक व्यक्ती किंवा वस्तू यांच्या समुदायाचा एकत्रित उल्लेख ज्या शब्दाने होतो ना त्याला आपण म्हणत असतो या ठिकाणी कलेक्टिव्ह नाव ठीक आहे क्राऊड म्हणजे गर्दी आणि त्याचा उल्लेख या ठिकाणी कशावरून होतोय कलेक्टिव्ह नाऊनमधून होतोय ठीक आहे हा आता बघा मित्रांनो स्क्रीनवर तुम्हाला एक पॅसेज दिसत आहे त्या पॅसेजवर आधारित जे आहे पुढचे पाच प्रश्न देण्यात आले होते तो पॅसेज मी पूर्णपणाने या ठिकाणी रीड करणार नाही तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा पॅसेज वाचून घ्या आणि मी तुम्हाला डायरेक्टली पटापट जे आहे या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे कारण जरुरी नाही की हाच पॅसेज जो आहे तो परीक्षेला विचारला जाईल परंतु आपल्याला एकूण दीडशे मार्कांपैकी किती मार्क पडलेले आहेत ते तपासण्यासाठी याची उत्तरं तुम्हाला हवी असणार आहे बघा आता छप्पन नंबरला काय प्रश्न आहे वेअर द ऑथर विल स्लीप वाईल वॉन्ड्रिंग ॲज अ वॅगाबॉन्ड तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो इन द बुशेश त्यानंतर सत्तावन्न नंबरला व्हॉट इज द टाईप ऑफ फूड विथ विच द ऑथर विल कंटेंटेड तर त्याचंही उत्तर मित्रांनो या ठिकाणी आहे ऑप्शन नंबर ए राईस ओनली अठ्ठावन्न नंबरला बघा व्हॉट आर द थिंग्स द ऑथर डिझायर टू गेट आणि या पण प्रश्नाचं उत्तर आहे हॅट्रिक झालेली आहे ए नंबरचं स्काय अबो अँड रोड बेनिथ त्यानंतर फिफ्टी नाईन नंबरचं क्वेश्चन आहे व्हॉट थिंग्स द ऑथर डझंट सिक तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे मनी होप लव्ह ऑर फ्रेंडशिप अँड लास्ट नंबरचं जे क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी व्हॉट इज द विश ऑफ द ऑथर त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो या ठिकाणी जे सी नंबरचा जो प्रश्न आहे सी नंबरचा टू ट्रॅव्हल ऑल ऑदर ओव्हर द वर्ल्ड विथ ग्रीन फील्ड ऑल अराउंड अँड नेवर एंडिंग पाथ तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इंग्लिश विषयाच्या तीस प्रश्नांचं स्पष्टीकरण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे